హాయ్ అండి నేను విజయ తెలుగు గడ్డం బ్లాక్ వెల్కమ్ అండి చూస్తున్నారు కదా ఈరోజు మనం ఏం చేద్దామంటే గోంగూర విత్తనాలు వేసేసుకుందాం నేనైతే చాలా లేట్ చేసేసాను ఈసారి తప్పలేదండి ఎందుకంటే మట్టి మోసుకొని ఎక్కువ మొక్కలు గ్రో చేసుకోవాలి ఎక్కువ హార్వెస్టులు చేసుకోవాలనుకున్నాను నేను ఈసారి ఎక్కువ కూరగాయలు అయి పండించుకోవాలి మనం అరకొరగ్గా కాకుండా ఎక్కువ పండించుకోవాలని డిసైడ్ అయ్యాను చూద్దాం ఎలా వస్తాయో ఈసారి గోంగూర వేసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఈసారి అయితేని అయితే ఆకుకూరలోకి బోన్ మీల్ అయితే చాలా బాగుంటుందండి కొంచెం రూట్ సెక్షన్ అది బాగుంటుందని చూసారా గుప్పడే ఎక్కువ వేయట్లే జస్ట్ అలా జల్లేను చూడండి మాగిన ఆవు పేడ కూడా వేసాను జస్ట్ అలా గుప్పుడు బోన్ మిల్ మట్టికి వేసానండి ఇదైతే నేను ఇలా వేయడం ఫస్ట్ టైం బోన్ మిల్ పెద్ద వాళ్ళేది ఇంత ముందు అది అయితేని కానీ బోన్ మిల్ వల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయండి మనకు పాస్పరేట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట పాస్పరేట్ అది కాబట్టి రూట్ సెక్షన్ అది బాగుంటుంది మొక్క గ్రోత్గా ఉంటుంది క్యాలిషియం తక్కువే ఉంటుంది కానీ పర్వాలేదు అది కూడా కొంచెం ఉంటుంది మనకి క్యాలిషియం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం బోన్ మిల్ కూడా వాడదాం ఈసారి ఎలా వస్తుందో చూద్దాం గోంగూర ఇంతకు ముందు కూడా వేసాను బాగానే వచ్చింది ఈసారి సాయిల్ కూడా మార్చాం కదండి ఆవు పేడ మాగిన పేడ వేసి కొంచెం కొత్త మట్టి మాట నల్లమట్టి ఇటు సైడ్ అయితే నల్లమట్టి దొరుకుతుంది మా సైడు అది పెట్టాను అనమాట చూద్దాం అసలు ఎలా వస్తుందో చూస్తున్నారు కదా ఆకుకూరలు వేసుకోవాలంటే కంపల్సరీ గుల చేసుకోవాలండి సాయిల్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఇలా గడ్డలు గడ్డల కింద అసలు ఉంచద్దు సీడ్స్ ఎన్నో లేవండి తెచ్చుకోవాలి నా దగ్గర ఇవి సిక్స్ మంత్స్ అవుతాయి మరి ఇందులో కొంచెం నాకు పచ్చిమిర్చి కూడా ఉన్నాయి సరే వేద్దాం వస్తాయో రావో చూస్తాను చూసి అప్పుడు మార్చుతాను అనమాట పచ్చిమిర్చి మొక్కలు వస్తే కనుక మార్చేస్తాను అందుకని డివైడ్ చేయకుండా వేసేస్తున్నాను దూరం దూరంగా వేస్తున్నాను దగ్గర చూపించినాను ఎలా వేసుకోవాలో అన్నది చూస్తే క్లియర్గా మీకు కూడా తెలుస్తుంది కదా అని జల్లుతున్నాను దీని మీద లైట్గా మనం మట్టి జల్లుకోవచ్చు వెయ్యాలండి కొంచెం లేకపోతే మనకి సీడ్స్కి రూట్ సెక్షన్ అది వెళ్ళాలి కదా మీకు కనబడుతుంది కదా నేను ఎక్కడా కూడా కొంచెం అక్కడక్కడ కనబడేలాగా మొత్తం కవర్ చేసేసాను మనకి వాతావరణం కొంచెం ఇవాళ క్లైమేట్ కొంచెం తేడాగా ఉంది వర్షాలు పడుతున్నాయండి అప్పుడే ఫోర్ డేస్ నుంచి పడుతుంది ఏదో టైంలో వర్షం పడిపోతుంది కాబట్టి నేను ఇప్పుడు కొంచెం వేయట్లేదు వాటర్ అయితే వేయట్లేదు నెక్స్ట్ తోటకూర సీడ్స్ కూడా వేసేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా తోటకూర ఇవి అయితే నేను బయట తీసుకోలేదండి నాకు కలెక్ట్ చేసుకుని నేను మిద్దె తోటలో వేసుకోవాలి నాకు ఎంత ఇష్టం అండి తోటకూర విత్తనాలు అండి చూడండి ఎంత బాగున్నాయి మెరుస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట అలా పట్టుకోగానే మృదువుగా జారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట బెలే ఉంటే నాకు చాలా ఇష్టం అందుకనే నాకేంటో అన్ని విత్తనాల్లో ఇవి నాకు చాలా బాగా నచ్చుతాయి అన్నమాట తోటకూర విత్తనాలు చూసి సరే అలా మెరిసిపోతున్నాయో ఇవి నేను కలెక్ట్ చేసుకున్నానండి ఓన్గా మొక్కల దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేసుకున్న తోటకూర అన్నమాట ఇది ఇది కూడా మనం జల్లేసుకుందాం చూస్తున్నారు కదా ఇది కూడా చూడండి గుల్ల చేసాను మనం జల్లేసుకుందాం ఇసుకలో కలిపి వేస్తే దూరంగా పడతాయంటండి కానీ నేను ఎప్పుడు అంత దాకా అంటే నాకు నేను అలా జల్లేసుకోవడం అలవాటు అండి జల్లేసుకున్నాను వాటరింగ్ ఏ మొక్కలకి కూడా నేను ఇవ్వట్లేదండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఇది అంత తడిగానే ఉంది చూస్తున్నారు కదా మీకు అర్థమైపోతుంది తెలుస్తుంది మీకు చూడండి చమ్మచమ్మగా ఉంది కదా మనకి కాబట్టి వర్షం పడేలా కూడా ఉంది కాబట్టి నేను ఇలాగే ఉంచేసాను చూద్దాం అవి ఎంతవరకు వస్తాయో నేనైతే అలా చేశాను నెక్స్ట్ పాలకూర వేసేసుకుందాం పాలకూర కూడా పాత సీడ్స్ వేయండి అసలు ఈసారి అంటే ఇన్ని నెలలు ఉంటాయా అవి 
లేదా అన్నది చెక్ చేస్తున్నాను అందుకో కొంత వేస్తున్నాను లేకపోతే ఎంత మళ్ళీ తెచ్చేసుకుంటాం వేసేసుకుంటాం ప్యాకెట్ తెప్పించుకుని అయితే చూద్దాం పాతే నా దగ్గర ఉన్నాయని ఇప్పుడు వాడుతున్నాను మనకి ఓ దాంట్లో వేసేసి ఉంచానండి ఇది కూడా చూడండి ఎక్కువ వెడల్పు దాంట్లో వేసుకుంటున్నాను అన్నీని ఆకూరలు అన్నీ కూడా మనకి పాలకూర ఇందులో వేస్తున్నాను ఇందులో కొద్దిగా చుక్కకూర కూడా ఉంది పెద్ద లేవులే అండి వేసుకోవాలి చుక్కకూర అది కూడా మెంతికూర వేసాను చూసారు కదా మనకి వాటరింగ్ ఎక్కువైతే కనుక అండి మొత్తం ఆకూర అంతా పడిపోతుంది నాది మొన్న ఏమైందంటే అంత బాగా వచ్చిందా గుబురుగా మాది మెంతికూర ఏమైంది అనుకుంటున్నారు వర్షం నైట్ వచ్చేసింది మనం నైట్లో పైకి రాలేం కదా చే ఎప్పుడో ఒంటి గంట కూర రెండింటికి వచ్చేసేయండి మొత్తం ఇంకెక్కువ వర్షం పడిపోయి మొక్క అంతా పడిపోయి పాడైపోయింది నాకు మెంతికూర ఈసారి చిన్న చిన్న వాటిలో వేసి పెంచుకుంటే బెస్ట్ అని అనిపించిందండి చూసారు కదా ఇందులో పాలకూర సీడ్స్ ఉన్నాయి చుక్కకూర ఉన్నాయి అన్నీ వేసేస్తున్నాను ఏది ఎలా వస్తుందో తెలియాలి వచ్చిన తర్వాత చూపిస్తాను మీకు చెప్తాను కదా నేను ఎందులోని వాటరింగ్ అయితే ఇవ్వలేదు ఆకూరలు వేసిన వెంటనే దేనికైనా సరే నీళ్ళు వేయాలంటారు ఆల్రెడీ మనకి వర్షాలు ఎక్కువ పడుతున్నాయి కదా చమ్మ చమ్మగానే ఉన్నాయి అందుకని నేను వేయలేదు తోటకూర వేసేసాను నెక్స్ట్ బీరపాదులు ఉన్నాయి ఆనవగాయలు ఇవన్నీ పెట్టుకోవాలి లేట్ అయిపోయిందండి ఇప్పటికే కాబట్టి ఆలస్యం చేయదలుచుకోలేదు పెట్టేస్తున్నాను కొన్ని బొబ్బస్కే గింజలు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఇస్తే అవి కూడా పెడదాం అనుకుంటున్నాను నాకు కింద ల్యాండ్లో ఉన్నాయండి అందుకని నేను బొబ్బస్ మొక్కలు అవి పైన వేసుకోవట్లేదు ల్యాండ్లో కొన్ని మొక్కలు నేను వేసుకుంటున్నాను అనమాట అందుకని కొన్ని ఇక్కడ కొన్ని మాత్రమే పెంచుకుంటున్నాను మిద్దె మీద ఈజీగా పెరిగేవి పెంచుకుంటున్నాను నేను పెద్ద చెట్లు కదా బొబ్బస్ చెట్లు అంటే అందుకని కింద ప్లేస్ ఉన్నప్పుడు ఎందుకు మన పై కనుక్కొని వెయిట్ కూడా తగ్గించుకోవాలి కదా అని నేను బిల్డింగ్ మీద కొన్ని పెట్టట్లేదు కానీ అసలు మిద్దె మీద పెడితే బొబ్బస్కే మొక్క మనం కూడా కాయించగలమా అన్న చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఓ మొక్క పెడితే ఎలా ఉంటుంది అనిపించింది అందుకని ఇప్పుడు బేరు గింజలు అవి పెడుతున్నాను బొబ్బస్ విత్తనాలు దాంట్లో వేసి తర్వాత పెడతాను ఎందుకంటే ఇంట్రెస్ట్ చూపించడానికి బొబ్బస్ మొక్క మనకి అది ఎదిగి పువ్వు పువ్వు అది మేల్ ఫీమేల్ తెలీదండి అది పువ్వు వచ్చేదాకా కూడా అంత కష్టపడి పెంచి అది ఏ మేల్ ఫ్లవర్ అయింది అనుకోండి ఇంత వేస్ట్ అయిపోద్ది ఆ సాయిల్ ఆ కుండి ఆ మేల్ ఫ్లవర్ కోసం అనిపిస్తుంది అందుకని నేను సరే చూద్దామండి వంగ మొక్కలు అయితే నా దగ్గర చాలా ఉన్నాయి ఇవి ఇక్కడ ఉన్న రెండు కాయలు ఈ బెడ్ చూస్తున్నారు కదా నేను ఓన్గా తయారు చేసుకున్నానండి ఏదో ఇంట్లో వేస్ట్ ఉంటే పక్కన పెట్టి కన్నా ఇలా చేసుకుంటే ఉపయోగపడద్దు కదా అని చేసుకున్నాను దీంట్లో సేమ్ ఇంక లీఫ్ కంపోస్ట్ కిచెన్ కంపోస్ట్ అన్నీ వేసాను కాబట్టి దీంట్లో నేను సొరకాయలు పెడతానండి మనకి సొరకాయలు పొట్టి సొరకాయ ఒకటి పెడతాను మనం సొరకాయ పెట్టేటప్పుడు ఇదిగో చూడండి ఒకటి కా ఒకటి పెడితే రాదండి అంటే రెండు మూడు పెట్టుకుంటే మంచిది అన్నమాట మనకి అప్పుడు మొక్క బాగా గ్రోత్గా వస్తుంది అన్నమాట ఇదంతా లీఫ్ కంపోస్ట్ అన్నమాట ఎలా అయిపోయిందో చూస్తారా బ్లాక్ కానీ ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి పెట్టాను అలాగే పొడిగి కూడా పెడుతున్నాను ఒకటి మనం ఈ సొత్త ఎప్పుడు కూడా ఇలా కార్నర్లో పెట్టుకుంటే మంచిది ఇక్కడ పెడుతున్నాను అలాగే బీర గింజలు కూడా పెడదామని అనిపిస్తుందండి పెడదాం వస్తే వస్తే ఆ చివరిని పెడదాం ఆ కార్నర్లో పెడితే మనకి బాగా కాస్తాయేమో ఇలా గుళ్ళ చేసుకుంటే కొంచెం విత్తనానికి బాగుంటుంది అన్ని పెట్టుకోవడానికి మనం చూస్తున్నారు కదా కోడిగుడ్డు ముక్కలు ఇవన్నీ పెట్టాను చూడండి ఇన్ని గింజలు పెట్టనండి కొన్ని పెడతాను ఇది మామూలు బీరకాయ మాట కానీ ఎప్పుడు పెట్టుకున్నా ఒక రెండు మూడు పెట్టుకోవాలండి మనకి సీడ్స్ అయ్యి కొన్ని చిన్న చిన్న మట్టిలో ఉండే పురుగులు కూడా తినేస్తూ ఉంటాయి చేమలే అని కాదు కొన్ని మొక్కలు తినేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట నాలుగు ఎన్నో పెట్టాను 
అన్నీ వస్తాయి రావో తెలియదు వస్తే కనుక కొన్ని తీసేస్తానండి కొన్ని ఉంచుతా అనమాట మనకి సాయిల్ కూడా సరిపోవాలి కదా నేతి బీరకే కూడా పెడుతున్నాను చూస్తున్నారు కదా అంచు చివరికి ఉన్నది పెడుతున్నాను బస్కింజలు అండి జల్లుతున్నాను చూద్దాం ఎన్ని మొక్కలు వస్తాయి వస్తే అలాగే ఇవి తీసేసే మొక్కలే కాబట్టి ఇందులో వేసేస్తున్నాను మామూలుగా ఇదండి ఇంకా బెండ విత్తనాలు అవి ఉన్నాయి అవి కూడా పెట్టేస్తాను అయితే బెండ మొక్కలకి అయితే చిన్న చిన్న కవర్లు తీసుకున్నాను కదా మీకు చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఆ కవర్లో ఆ కవర్లో పెడతాను అయితే ఈరోజు అయితే కొన్ని విత్తనాలు పెట్టాను మళ్ళీ అల్లం కూడా పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మీకు అల్లం కూడా చూపిస్తాను ఈ వీడియోనే మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి